काँग्रेस पक्षाला घरी बसवण्याची वेळ आली असून राहुल गांधी यांनी गरीबांना वर्षाला बहात्तर हजार रुपये देणार पण ते कुठून देणार आणि तसं त्यांनी सांगावं देखील असा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसला केलाय पुण्यात भाजपचे उमेदवार गिरीश बापट यांच्या प्रचारार्थ वडगाव शेरी येथे देवेंद्र फडणवीस यांनी सभा घेतलीये त्यावेळी नीलम गोरे योगेश ट्रेकर चंद्रकांत मोकाटे आदी मान्यवर उपस्थित होते काँग्रेस पक्षाला केवळ घोषणा करण्यात रस असून विकासाशी त्यांचा संबंध नाही इंदिरा गांधीनंतर परत एकदा राहुल गांधी यांनी गरिबी हटावचा नारा दिलाय पण ही गरिबी या देशात हटली नाही तर उलट ती वाढली गेली आहे पण भाजप गेल्या पाच वर्षात सक्षम योजना गरिबांना दिल्याने त्यांचे आत्मबल वाढलंय मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षात जे जागतिक स्तरावर देशाची प्रतिष्ठा उंचवली आहे ते सर्व क्षेत्रात भारत आघाडीवर आहे आता ही निवडणूक देशाच्या अस्मितीची निवडणूक आहे त्यामुळे नागरिकांनी सक्षम पर्यायाचा विचार करावा असं आव्हान त्यांनी केलंय आणि यात सगळ्यात महत्वाचं काही असेल तर यात साठ टक्के महिला आहेत एक महिला ज्या वेळेस आपल्या पायावर उभी राहते संपूर्ण परिवाराला ती आपल्या पायावर उभी करत असते हे काम आज मोदीजींच्या माध्यमातनं झालेलं आपण बघितलं शेतकऱ्यांकरता असेल शेतमजुरांकरता असेल प्रत्येकाकरता योजना ही मोदीजींनी घोषित केली आणि सगळ्यात महत्वाचं काही असेल तर आमचा जो सगळ्यात गरीब माणूस आहे आमची कामवाली बाई असेल आमचा हात ठेलेवाला असेल आमचा पान ठेलेवाला असेल आमचा मजूर असेल आमचा गवंडी असेल याच्याकरता सामाजिक सुरक्षेची कोणतीही योजना नव्हती मोदीजींनी श्रमे व जयते योजना सुरू केली आणि हा जो गरीबातला गरीब आहे हा साठ वर्षाचा झाल्यानंतर त्याला तीन हजार रुपये पेन्शन मिळेल ही व्यवस्था आज या ठिकाणी केली आहे आज आपल्या राज्यामध्ये पाच लाख लोकांचं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन झालं आहे पंचवीस लाख लोकांचं रजिस्ट्रेशन आम्ही करतो आहे त्यामुळे गरीबाच्या जीवनामध्ये एक मोठं परिवर्तन होणार आहे काल आपला जाहीरनामा आला या जाहीरनाम्यामध्ये अनेक घोषणा आहेत पण दोन प्रमुख घोषणा काय आहेत एक प्रमुख घोषणा शेतकऱ्यांच्या संदर्भात आहे की आता शेतकरी साठ वर्षाचा झाला की त्याला पेन्शन मिळणार आहे आणि दुसरी घोषणा छोटे दुकानदार जे आहेत या छोट्या दुकानदारांकरता आहे त्यांच्याही करता पेन्शनची योजना ही आता मोदीजींनी सुरू केली आहे त्यामुळे समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीला सामाजिक सुरक्षेच्या नेटमध्ये आणायचं आणि त्याच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवायचं हे काम आज या देशामध्ये मोदीजींच्या माध्यमातनं होत आहे बंधू भगिनी नो एकीकडे हे काम होत आहे दुसरीकडे विकास बघा आज रस्त्यांची कामं असतील आज एअरपोर्टचं काम असेल आज पुलांची कामं असतील आज बंदरांची कामं असतील आपण जर बघितलं या आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपल्या संपूर्ण अडुसष्ट वर्षामध्ये पाच किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग तयार झाले आणि माननीय नितीनजी मंत्री झाल्यानंतर मात्र पाच वर्षामध्ये वीस हजार किलोमीटरचे नवीन राष्ट्रीय महामार्ग या ठिकाणी तयार झाले पुणे शहराच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने अनेक विकास प्रकल्प मंजूर केले त्यातील मेट्रो आणि स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प याचं काम चालू असल्याचं गिरीश बापट यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय 